Les voy a presentar al doctor Jorge Brumberg, ingeniero de sistemas a la temprana edad de 22 años. A esa misma temprana edad ganó el Premio Nacional de Informática. Pero para extenderlo un poco, a los 26 fue que ganó el Premio Internacional de la Sociedad de Informática en España. Fue profesor titular de sistemas en dicha facultad. Después llegó a decano de la facultad. Y ahí fue cuando se interesó con el tema de educación. Máster de Educación, doctorado en Educación, actual rector de la Universidad de Orrete hace 16 años. Es decir, un especialista en las tecnologías de más punta que impulsan el progreso y la ciencia del conocimiento. Y además, un especialista en temas de educación, porque sin educación no va a haber progreso tecnológico, pero probablemente tampoco solucionemos los problemas del Uruguay vinculados a la seguridad y a la exclusión. Por lo tanto, tenemos un especialista excelente para desarrollar los temas que van a escuchar a partir de ahora. Muchas gracias, contador, por la generosa introducción y gracias eh, a los organizadores. Eh, contaba que el año pasado tuve una buena experiencia cuando... Me invitaron a dar una charla en la Casa del Partido, un curso para dirigentes jóvenes, así que me da gusto reencontrarme. Ahí está. Eh, voy a estar, voy a hablar eh, menos de lo que me dijeron. Me dijeron una hora, voy a hablar menos para que haya tiempo para preguntas, porque me parece que diálogo no es monólogo, así que... Quiero dejar tiempo para preguntas, así que cada tanto voy a mirar el reloj, no es que esté aburrido de mí mismo, sino que voy a mirar para no pasarme de tiempo, así que vamos a dejar tiempo para preguntas. También voy a hacer un uso prudente del PowerPoint. Eh, yo leo todas las encuestas de satisfacción de los estudiantes de la Universidad Ort, todas, una por una, porque considero que es mi deber. Y bueno, ya este año encontré como 100 que dicen, eh, hablando de docentes, dicen, le pagan por leer PowerPoint. Entonces, este, hago autocrítica y voy a tratar de usarlo poco y bien. Eh, veremos si, si tengo éxito con eso. La pregunta de hoy es si Uruguay está preparado para ser un país desarrollado en la sociedad del conocimiento. La pregunta no es de interés meramente académico. Si nosotros pasamos a ser un país de la sociedad del conocimiento vamos a tener prosperidad y si no pasamos a ser un país competitivo en la sociedad del conocimiento vamos a estar cada vez peor y las 200.000 personas que viven en asentamientos van a seguir ahí y va a haber más porque las tendencias de internacionales que llevan a la concentración del valor y de la riqueza en los países con mayor caudal de conocimiento, se están acelerando, no desacelerando. Así que la situación va a empeorar. Por eso es que la pregunta que está ahí no es una pregunta de interés meramente académico, sino que es una pregunta bastante trascendente para el país. Lo primero que quisiera, a lo primero que quisiera referirme es a los temas de perspectiva. Se ha instalado en nuestro país una narrativa de progreso. Se acepta acríticamente los medios, por ejemplo, y muchas veces parte de las personas que trabajan en el sistema político aceptan acríticamente que desde 2013 en adelante ha habido progreso. Y sin embargo, si uno mira en los plazos adecuados, suficientemente largos, la narrativa real del Uruguay es de estancamiento. Entonces acá voy a usar el PowerPoint para mostrarles esto que ven allí. Si nosotros tomamos del 90 hasta el 2000, el producto del Uruguay, PPP quiere decir eh, moneda estable, digamos, comparable, el Producto Bruto Interno del Uruguay subió, es cierto, y mucha gente, no solamente los que han ejercido el gobierno recientemente, sino casi todo el mundo dice, sí, subió el Producto Bruto. 
Pero esto es una historia de progreso. Fíjense ustedes qué pasó con el resto de los países. Fíjense ustedes que en el mismo plazo, Singapur, que ocupa más o menos el espacio de Montevideo, y que es un país que está dividido con problemas étnicos graves y que está rodeado por vecinos bastante más problemáticos que los nuestros, que los nuestros son bastante problemáticos, pero Singapur tiene más problemas con los vecinos y tiene eh, diferencias, fracturas étnicas importantes. Fíjense ustedes que en el mismo plazo, ¿hasta dónde llegó? Finlandia, Finlandia era un país que durante el funcionamiento de la Unión Soviética ya no era un país, era un verbo, eh, se llamaba finlandizar, los que estudian relaciones internacionales le llamaban finlandizar, se había transformado en un verbo, era cuando alguien eh, hacía algo que otro quería sin necesidad que se lo pida, porque Finlandia tenía tanto miedo de la Unión Soviética que votaba todo lo que decía la Unión Soviética sin que se lo tuviera que pedir, se llamaba finlandizar. Cuando se viene abajo la Unión Soviética, la economía de Finlandia entra en ruinas, y sin embargo, fíjense, ni que hablar Corea del Sur, Fíjense ustedes que cuando uno toma la perspectiva adecuada, los plazos largos y especialmente con quién compararnos, la narrativa que estamos comprando a crítica de, de progreso no está. Fíjense algún otro ejemplo que les voy a dar al respecto. Fíjense algo esencial para el país que es terminar secundaria. En la época de José Pedro Varela, terminar primaria era un gran avance. y Fue muy importante lo que hizo el Uruguay en esa época, de ayudar a muchos uruguayos a acceder a la escuela y a terminar primaria después. Bueno, es lo mismo acceder que terminar, ¿eh? logró ambas cosas. Pero fíjense ustedes que si tomamos eh, más de 20 años ¿eh? de, de historia, que 20 años es mucho, lo que hay es una historia de estancamiento. ¿Dónde está la historia de progreso acá? Y acá estamos hablando de algo decisivo en el, en el mundo actual, no en el Uruguay, en el mundo actual, el que no termina secundaria está condenado. Eh, esto es algo que... Eh, yo estoy casado con una psicóloga que hace selección de personal. Y les puedo decir que todos los días, es decir, los avisos de trabajo que, este, que aparecen, las empresas no quieren ni entrevistar a alguien que no tiene bachillerato. O sea, que no tiene bachillerato terminado, está condenado, es igual que eh, estar en las galeras en la época del Imperio Romano. Es muy, muy, muy difícil progresar en la vida si uno no tiene bachillerato. Y lamentablemente en el Uruguay tenemos 20 años de estancamiento, por lo menos. Otro ejemplo de estancamiento. Fíjense ustedes eh, qué produce el Uruguay. Ay, acá tomé unos pocos años porque acá hay problemas de estadísticas de cómo se calcula el contenido tecnológico pero como se imaginarán no cambia mucho yendo para atrás, quizás es más triste todavía eh, lo que acá ustedes pueden ver es que la producción del Uruguay, las exportaciones en particular del Uruguay las exportaciones del Uruguay tienen contenido tecnológico mínimo o sea, seguimos desde hace mucho tiempo siendo un productor y un exportador de eh, materias primas lo cual no hay nada de malo con exportar materias primas las materias primas tienen un alto valor agregado y dan mucho no sé si dan mucho empleo directamente pero dan mucho empleo en las cadenas pero ciertamente que para tener mal, generar mayor riqueza y puestos de trabajo de mayor remuneración y más estables y poder competir eh, mejor frente al proteccionismo tenemos que tener un buen componente y después les voy a mostrar algunas cifras tenemos que tener un buen componente de eh, producción con alto contenido tecnológico. En los últimos años se generó mucha riqueza en el Uruguay. Y, en mi opinión, no se despilfarró. La riqueza no se despilfarró, pero tampoco se invirtió estratégicamente. Lo que se ha hecho en los últimos años ha sido todo lo que era más fácil, especialmente en materia de desigualdad. Lo que se hizo fue disminuir la desigualdad de ingresos en Uruguay. Y para disminuir la desigualdad de ingresos se hizo todo lo que era relativamente fácil, entre comillas, que es intervenir en el mercado de los salarios y, y establecer reglas de funcionamiento que han hecho subir los salarios, quizás por encima de, de, de la productividad. Se aumentaron los impuestos para subsidiar personas con, con pocos ingresos. 
Otro tema es si los subsidios tendrían que ser condicionados y demás, pero se ha hecho eso, se aumentaron los impuestos, se subsidió, se socializaron los costos de la atención médica mutual, se entregaron computadoras a los alumnos de las escuelas públicas, se masificó el ingreso a la educación secundaria. Todas estas acciones se realizaron, muchas de ellas son positivas, pero llegan a un techo. Existe lo que se llama rendimientos decrecientes. Hay un punto en el cual el poder coercitivo del Estado para recaudar impuestos, de, para sacarle riqueza a uno y darles a otros, llega a un techo. Y este techo creo que ya se está llegando en el Uruguay. Lo que no se ha hecho es la parte difícil, que no es reducir la desigualdad de ingresos, sino reducir la desigualdad de oportunidades. Y para reducir la desigualdad de oportunidades, lo que hay es mucho más difícil, pero es mucho más importante, porque cuando uno reduce la desigualdad de oportunidades, lo que produce es movilidad social. Cuando uno transfiere ingresos, no logra movilidad social. Lo único que logra, y no deja de ser importante, es que el que vive en un asentamiento o el que tiene una urgencia de discapacidad de algún tipo, puede atender sus prioridades urgentes. Pero nadie cambia de clase social, nadie logra que sus hijos estén mejor que ellos, nadie logra pasar a un trabajo estable solamente con la transferencia de ingresos. Para eso hace falta otra cosa, pero es mucho más difícil, porque para cambiar oportunidades, para reducir la desigualdad de oportunidades, hay que rebalancear las prioridades dentro de la sociedad y hay que entrar en conflictos con algunos, que, eh, corporaciones, algunos grupos, hay que tomar decisiones que son más difíciles, hay intereses creados. Y en definitiva, el punto central es cambiar el sistema educativo, porque si no, no hay real cambio de oportunidades. Fíjense ustedes, por ejemplo, este es un informe que compara el 2004 con el 2012, que es supuestamente, esto es supuestamente el periodo de gran crecimiento del Uruguay del que estamos tan orgullosos. Fíjense ustedes, cuando nosotros miramos el ingreso per cápita del Uruguay, esto, eh, el número que hay acá en ingreso per cápita en 2004 quiere decir que 81% de los hogares tenían un, un ingreso per cápita por debajo del umbral de pobreza. En 2012 era 61, bajó 20 puntos, es excelente esto, bajó muchísimo la incidencia de la pobreza cuando se mide por ingreso per cápita. Lo mismo en los bienes durables, televisores, plasma, lavarropas, microondas, planchas, electricidad en la casa, etc. Bajó de 37 a 23, o sea, 37% de los hogares tenían un problema de bienes, que no tenían suficientes bienes. En 2012, 23, bajó mucho. Y sin embargo, si ustedes miran el último renglón, ahí está la historia triste, que es que en el clima educativo, el clima educativo en esta investigación está definida como el promedio de la cantidad de años de educación de los integrantes del hogar. Y el número acá, el umbral, es 9. Cuando el promedio de, de años de educación de los integrantes del hogar es menor que 9, que es muy poco 9, es cuarto del liceo, nada más, entonces se considera que está en un umbral de pobreza. Y fíjense ustedes que durante el periodo de crecimiento supuesto o real del Uruguay, en esta variable, que es la variable decisiva, que es la de stock de capital educativo, no solamente no cambió la desigualdad, es decir, cambió muy poco, prácticamente nada, es decir, quedó estable la desigualdad educativa. Con esto quiero ir a hacia dónde pienso que tenemos que ir. La erradicación de la pobreza en el Uruguay es posible, porque es un país con muy pocas personas, con muy pocas fracturas, con, sin fracturas étnicas, y con un potencial productivo muy grande. Lo que pasa es que con el modelo productivo que tenemos hoy no va a ser posible, porque el aumento sostenible de la riqueza no está dado por el modelo productivo actual. Para entender cómo hay que pasar a la próxima etapa hay que entender cómo se genera la riqueza en la sociedad del conocimiento. Entonces los invito a ver esto a grandes rasgos. Las etapas de desarrollo de los países, como ven, son tres. Ingresos bajos, ingresos medios, ingresos altos. En los ingresos bajos... La producción está basada en recursos naturales, en los ingresos medios está basada en inversión extranjera e importación de tecnología, y en ingresos altos es cuando los países pueden producir su propia tecnología y son países innovadores. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el Uruguay en este eje de izquierda a derecha? 
Yo se lo pregunté a muchos economistas amigos, algunos de los que estuvieron acá hablando, se me contaron también, las respuestas difieren. En general nadie piensa que estamos en la etapa 3 de ingresos altos, alguna gente que dice que estamos en la parte de ingresos medios porque piensan en eh, las inversiones forestales que han llegado, que son tecnología que se aplican en Uruguay, en eh, TCS, que pone una fábrica de software en Zona América, etc. Alguna gente dice, en realidad, que seguimos en ingresos bajos porque tenemos una producción fundamentalmente basada en recursos naturales, pero más allá de esta dis discusión, en realidad, la única manera de erradicar la pobreza en Uruguay es pasar a la parte de ingresos altos. ¿Qué hay que hacer? A grandes rasgos, los países que han pasado a la fase de ingresos altos, lo que tienen que hacer es mejorar la educación superior, tener un mercado de capitales, promover emprendimientos creativos, nada de lo que está pasando en el Uruguay. Fíjense ustedes, tratando de entender cómo se genera la riqueza en la sociedad del conocimiento, eso que tienen ahí es una gráfica de un iPhone, del iPhone eh, nuevo este, hay uno más barato que sacaron ahora para vender en China, pues es el, el iPhone común, cuesta unos 560 dólares. El iPhone se... Nadie toca en Estados Unidos un iPhone. Se arma íntegramente en China. Eh, una buena parte de los componentes son fabricados en China y algunos de los componentes son un poquito más complicados, son fabricados en Taiwán y generalmente la pantalla es fabricada en Corea del Sur. Eh, en Estados Unidos nadie toca nada duro, digamos. Es decir, todos los componentes son fabricados y ensamblados y el control de calidad y hasta parte de la logística está hecha toda en Asia y sin embargo ¿quién se queda con el valor del iPhone? fíjense ustedes a pesar de que son subcontratistas asiáticos y países asiáticos el 66% del dinero queda en Estados Unidos ahora hay un problemita porque no quieren pagar impuestos Apple con todo lo, con lo capaz que lo leyó pero eh, la, la realidad es un tema tributario la realidad económica es que Apple y Estados Unidos atrás de Apple se queda con el 66% de esto ¿por qué? porque son los que originan el diseño el marketing el software y en general la propiedad intelectual acá en esto es donde ustedes pueden ver en qué se genera la riqueza en la sociedad del conocimiento se dice en general que la sociedad de conocimiento, para crear esta riqueza, el motor de creación de la riqueza es un trípode que, se, que está ahí. Universidades, centros de investigación, laboratorios que generan conocimientos y conocedores, o sea, capital humano. Ese conocimiento le llega a las empresas que con ese conocimiento producen innovaciones y con esas innovaciones hacen iPhones, hacen... Eh, farmacéuticos, biotecnología, de Facebook, en fin, lo, lo que fuera. Eh, nuevos bienes, servir música, cine, formatos televisivos, todas esas cosas que tienen valores agregados astronómicos. Y después, por supuesto, el Estado, que sé que tiene, que no puede estar ausente, tiene que proveer los bienes públicos, la defensa, la seguridad, la salud ambiental, el cuidado de fronteras, etcétera, reglas estables y corrección de desigualdades, por supuesto, porque hay que corregir las desigualdades de acceso especialmente a la educación y a la vivienda y otras cosas. Esto es, por supuesto, una gráfica muy estilizada, muy simplificada, pero porque también las flechas van por otro lado, ¿no? Es decir, las empresas también retroalimentan su, qué tipo de problemas tienen las universidades, pero lo interesante de esto a pesar de su simpleza, es qué problemas hay cuando uno asume el papel del otro. Entonces, cuando el Estado quiere funcionar como empresa, generalmente anda mal. Y en Uruguay tenemos una cantidad de ejemplos, no solo Uruguay, una cantidad de lugares. El Estado no tiene que tomar el rol de las empresas. Y ojo, la empresa no puede tomar el rol del Estado. Hay muchos ejemplos en América Latina de empresas que, como dicen los economistas, capturan el Estado. Y entonces... Uno tiene ejemplos en, en muchos países de estados débiles capturados por empresas. Y creo que en nuestro país, si uno en lugar de empresa pone corporaciones de distintos tipos, el Estado está, está en riesgo de ser capturado por, por corporaciones en nuestro país. Lo mismo las universidades no pueden funcionar como empresas. Las universidades tienen que dedicarse a lo suyo, como la nuestra, 
y las empresas no pueden jugar a ser universidades, como, como a veces pasa. O sea, el trípode funciona bien si cada uno encuentra su lugar. Fíjense ustedes en qué, eh, en este esquema, en qué estado está nuestro país, en todo este esquema. Fíjense ustedes arriba a la izquierda, tenemos un estado, una educación con baja cobertura, baja calidad y baja equidad. Es la tormenta perfecta. ¿Eh? Es decir, eh, la primaria y la secundaria, especialmente la secundaria, está, tiene muy baja cobertura, como les mostré, muy poca gente termina bachillerato, la calidad es muy mala. PISA tiene toda la historia, no lo voy a repetir. La equidad es aún peor. Sobre equidad, dentro de 10 minutos más o menos, les voy a mostrar un poco más, historias menos conocidas que hay sobre equidad. La baja cobertura, la baja calidad de la educación hace que hay pocos graduados universitarios, porque si solo, se re, solo termina bachillerato 37% de los uruguayos, ¿cuánto van a llegar a la universidad? Aún menos que eso, porque además los pobres en Uruguay no van a la universidad, lamentablemente. Hay aún menos que van a ingeniería porque como hay una aversión a la matemática y una cantidad de razones, hay poca información de mercado laboral, la gratuidad distorsiona mucho además las, las elecciones universitarias, hay muy poca gente que estudia ingeniería, hay muy pocos pobrados en Uruguay, y fíjense que está todo imbricado, porque como el bachillerato anda mal, a la universidad llega poca gente, como a la universidad llega poca gente, entonces tiene baja capacidad, hay pocos doctorados. O sea, doctorados en computer science, que es el área mía, en Uruguay se cuenta con los dedos de una mano. Fíjese que tenemos universidades con baja capacidad de producción científica, tenemos poca relación entre universidades y empresas, ¿eh? seguimos bajando, todo está imbricado, y tenemos, capaz que de allá atrás no, no se ve lo de abajo de la, de la pantalla, dice baja valoración del docente, lamentablemente en Uruguay, baja valoración social del docente, todo el mundo habla de la escuela pública, pero nadie quiere que la hija se case con un maestro. Sí, es un problema. Eh, y baja valorización social del empresario, también. O sea, cuando un país tiene baja valoración de, social del docente, tiene baja so, valoración social del empresario y tiene baja valoración social del emprendedor, porque el emprendedor es contracultural en Uruguay, porque el, el emprendimiento es una tarea muy individualista, entonces nosotros ahora tenemos una hegemonía cultural de lo colectivista, entonces el, el emprendedor... Va a contra, es contracultural. Bueno, cuando tenemos baja valoración social del docente, del empresario y del emprendedor, es muy difícil entrar a la sociedad del conocimiento, porque hay que enseñar, emprender y hacer empresas. Entonces, si tenemos nuestra alta valoración social es de otras profesiones u ocupaciones y estas las dejamos atrás, tenemos un problema. Esto es que, como yo decía, la inversión extranjera de bajo contenido tecnológico, cuando queremos traer a Google a Uruguay, no viene. Eh, cuando queremos traer a, a Microsoft a Uruguay, para hacer investigación no viene y, y bueno, lo que tenemos lo que viene eh, son inversiones para hacer rolos de madera y pasta de celulosa y son cosas muy valiosas de muchos puntos de vista pero que no generan un efecto de replicación de generación de conocimiento en el país y de demanda fuerte de altos niveles de formación Fíjense ustedes, eh, este es el porcentaje de empleos por nivel educativo. Fíjense ustedes qué va a pasar en el futuro con los uruguayos que siguen, si seguimos sin terminar secundaria, números decentes, si seguimos sin, acceder, sin lograr que los uruguayos accedan a la universidad. Ahí como ustedes ven, es un informe de, de los últimos 10 años, más o menos. Los únicos empleos que crecen, esto es un informe de países de la OSD. Si lo hacemos en Guatemala, es distinto. Pero no sé si ustedes quieren que todos los hijos de ustedes crezcan en Guatemala. Si nosotros queremos crecer en un ambiente parecido al de la OSD, al de los países de la OSD, con su prosperidad, con su igualdad, ¿eh? con su seguridad, con su adecuación ambiental y demás, entonces esto es lo que nos tenemos que preocupar. Y lo que ustedes ven ahí es que consistentemente eh, los empleos que se generan en esos países y que esperemos que se generen en nuestro país algún día, son los que requieren educación terciaria, los que requieren educación eh, media vienen bajando constantemente, tanto la media eh, básica como la media superior. Y ahora, eh, brevemente, quisiera comentarles qué es, en mi opinión, cuáles son los factores que nos impiden transformarnos en un país desarrollado. 
abuelo de pájaro, junté cuatro familias de factores. Me interesó mencionar otros factores que no son educación porque hay una cierta tendencia hoy en nuestro país a pensar que el único problema es la educación y que si mejoramos la educación, por arte de magia, se va a generar una creación de riqueza, un dinamismo y una innovación en el país y que vamos a poder pasar una etapa más desarrollada. Eso no es cierto. Por eso me interesó mencionar que hay otros factores. Y los ejemplos son claros. Eh, piensen en Cuba, por ejemplo. Cuba tiene un sistema educativo excelente, muy serio, con altos grados de graduación en primaria, secundaria, examen de ingreso en la universidad, tiempos máximos para graduarse en la universidad, buenos resultados en las pruebas CERCE, PISA no la hacen, pero hacen las pruebas CERCE, tiene un muy buen sistema educativo Cuba, y sin embargo tiene una economía que no funciona. Lo mismo en la Unión Soviética, tenía un sistema educativo absolutamente excelente. Y bueno, no funcionó. El gran beneficiario de 50 años de educación superior en Rusia fue Israel, porque a Israel se fueron un millón de rusos, que incluían 500.000 ingenieros, PhDs, y gracias a eso Israel pasó de ser un país de fabricaba, producía naranjas, etc., eh, y ahora acaba de vender Waze, no sé si te lo usan en el programa de navegación o en el teléfono, un billón de dólares se lo vendieron a Google. Es el país más emprendedor del mundo, pero porque recibió, entre otras cosas, porque recibió un millón de rusos, de los cuales 500.000 con alto nivel de formación. Entonces quiere decir, ojo, mejorar la educación no alcanza. Eh, hay que mejorar la educación uruguaya, pero hay otros factores a tomar en cuenta, porque si no, no vamos a eh, lograr los efectos que queremos. Fíjense ustedes que hay una relación entre la cultura y la educación que no podemos olvidar. Las escuelas y liceos de nuestro país los criticamos, pero en realidad reflejan la cultura nacional. Son centralizadas, no son innovadoras, son jerárquicas, las órdenes vienen todas de arriba, para nombrar el portero hay que nombrarlo en Montevideo, etc. Pero eso no es una cosa... Eh, solamente propia de, de las escuelas. Es decir, reflejan una cultura del país. La cultura jerárquica, estática, conservadora, que gobierna el sistema educativo, en realidad es fruto de la cultura que el país las ha impregnado. El país creó las escuelas y los liceos. No, no se crearon solos. Brevemente, antes de concentrarme en los temas educativos, Quisiera comentarles cuáles son algunos de los factores culturales que creo que encarar. A mí como docente me parece que el, uno de los problemas mayores que tenemos es un déficit aspiracional. Es decir, ¿a qué aspiramos como país? Los profesores sabemos, porque se ha investigado muchísimo, esto, esto no es una opinión mía que la charlé con un amigo en el bar, no. Esto hay 30, 40 años desde James Coleman en Estados Unidos en adelante, que han encontrado evidencia empírica de lo que voy a decir ahora, y es que las expectativas que uno tiene de los estudiantes son la variable más importante en el éxito educativo del estudiante. Estas son investigaciones que se hicieron, se iniciaron en Estados Unidos cuando en la época de la desegregación de las escuelas, donde hubo mucho dinero para investigar por qué los eh, niños negros aprendían menos y las escuelas de los eh, afroamericanos eh, rendían menos etc. hubo mucha investigación de eso una de las conclusiones más importantes más que la calidad de los edificios más que el tamaño de los salones de clase eh, más que eh, los eh, tipos de libros que se usaban más que una cantidad de otras variables que inciden un, y, y bueno, ellos tuvieron una política que se llamaba buzzing, que lo llevaban, una cosa loca, llevaban en, en ómnibus tres horas a los alumnos de un lado para el otro para tratar de eh, reintegrar las escuelas, nunca funcionó, ahora dieron marcha atrás. Pero una de las conclusiones importantes que llegaron era que en los liceos de los latinos y de los afroamericanos y de los inmigrantes, las expectativas de los docentes eran que nunca, no iban a tener éxito. Entonces, como las expectativas, entonces un alumno que llevándolo a la escala de calificaciones de Uruguay, digamos, un alumno que en lugar de cero sacaba tres, decía, muy bien, ya llegaste al techo. Entonces, el tipo nunca iba a entrar a Harvard ni a Yen ni a Princeton porque tenía tres, no llegaba. Entonces, como los profesores en gran escala tenían expectativas muy bajas los estudiantes, los estudiantes llegaban a esa expectativa, no pasaban nunca. Por eso es que 
Eh, lo que me preocupa de nuestro país es que tenemos un déficit aspiracional. Y es que siempre que hablamos, decía, Pisa no está tan mal porque somos segundos en Uruguay, estamos por arriba de Ecuador, estamos arriba eh, de Brasil, etc. Y yo no quiero eso para mi país. No quiero un déficit aspiracional. Quiero que... No, yo tampoco digo que nos tenemos que comparar con Estados Unidos, ni con Francia, ni con Inglaterra. Pero sí digo que nos tenemos que comparar con países como los, los que mostré y los que voy a mostrar ahora, que son países que hace dos o tres generaciones estaban peor que Uruguay que son países más jóvenes que Uruguay, que tienen vecinos más peligrosos que Uruguay, que no tienen recursos naturales. Con eso nos tenemos que comparar. Y fíjense ustedes, por darles un ejemplo, otro de las narrativas de éxito que hay hoy en día es que Uruguay anda muy bien con la banda ancha. Eh, es otra de las narrativas de éxito. Yo, for the record... Quiero dejar, me parece que Antel está haciendo bien las cosas. No, no estoy criticando. Eh, en mi casa pusieron fibra óptica, estoy encantado. Ahora todos los chiquilines míos pueden ver películas al mismo tiempo. Este, está bien. Yo, yo, no, no es mi intención eh, eh, criticar la actuación de, en particular de, de, de Antel, por ejemplo. Pero sí digo que cuando nosotros tenemos una narrativa de que anda espectacular eh, la conectividad eh, digital en Uruguay, y ponemos eso, porque eso que está ahí es lo que andan poniendo en la prensa para mostrarlo bien en Uruguay. Entonces, yo digo que tenemos un déficit aspiracional, porque fíjense lo que pasa. ¿Eh? Claro, fíjense que Corea del Sur ¿eh? era un país donde la mayor parte de los abuelos, de los jóvenes actuales, eran analfabetos. No es que no habían terminado el bachillerato, eran analfabetos. Corea del Sur era un país ocupado por los japoneses. O sea, ese es el tipo de problema. Corea del Sur hoy tiene seguramente entre 20 y 25 misiles con ojivas nucleares que apuntan a Seúl. Hoy. O sea, no tienen el puente de, 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 con Buenos Aires. No, no. Tienen 25 bombas nucleares con Corea del que los apuntan todos los días. O sea, estamos hablando con ese nivel de problemas. Corea del Sur, Finlandia, ¿ya? Es un país, Finlandia, yo estuve, fui el año pasado, porque me interesaba, hice un viaje de estudios, quería estudiar el sistema educativo de ellos, que es el mejor del mundo en este momento. Eh, Finlandia tiene la misma cantidad de habitantes que Uruguay. Y un tercio viven en un lugar donde la temperatura hace que nosotros no podríamos nunca ni salir a la calle. Y, y, y ni que hablar Singapur. Estonia era un país ocupado por la Unión Soviética hasta hace muy poquitos años. No podían ni aprender su propio idioma. Y hoy en día, fíjense, esto es la banda ancha móvil, que es todavía más indicativo de, de progreso. ¿verdad? En la banda ancha móvil, la narrativa de éxito en Uruguay es un poquito más vidriosa, pero igual se está haciendo. Y fíjense ustedes que también, ¿eh? cuando nos comparamos con los que creo que hay que compararnos, este, aparece eso, ¿verdad?, Fíjense ustedes el porcentaje de la población con, una educación, con educación universitaria terminada. ¿Está? En Uruguay, en la población entre 25 y 64 años, que más o menos todo el mundo que está acá debe estar en ese rango de edad, 11% de los uruguayos ¿eh? tienen educación universitaria culminada. Este porcentaje no debe ser cierto acá adentro, supongo, pero si uno toma el Uruguay en su totalidad encuentra eso. Entonces, si miramos qué cosas interesantes podemos ver en estos números que están acá, fíjense ustedes que eh, con los países que nos tenemos que comparar estamos muy abajo, pero no solamente estamos muy abajo, sino que fíjense el caso, por ejemplo, de Corea del Sur. Entre la gente de 25 a 64 años, 40% tienen educación universitaria, pero entre los jóvenes es 64%. O sea, Uruguay subió nada más que tres puntos. Básicamente, otra vez la historia de estancamiento. Mientras que Corea del Sur o Israel, otra vez Israel con el beneficio de haber recibido mucha inmigración calificada, Nueva Zelanda, Finlandia, fíjense, todos esos países, hasta Chile, han crecido mucho. Ahora, yo les pregunto, ¿puede un país aspirar a ser parte de la sociedad del conocimiento? ¿Puede un país, un país por lo tanto, aspirar a tener una prosperidad sostenible cuando 11% de la población tiene educación universitaria. Fíjense ustedes 
los títulos universitarios otorgados por país. En Singapur, de los títulos universitarios, más de un tercio son en ingeniería. Fíjense ustedes en Uruguay, 6% de los títulos son en ingeniería. Ni menciono otros países, ¿no? Y China forma 2 millones de ingenieros por año. Pero digamos, no importa, nosotros no estamos en la, en la liga de China demográfica, ni tenemos que estar. Uruguay puede progresar muchísimo, como estos países. Eh, yo puse acá países que tienen grados de comparabilidad con Uruguay. No estoy poniendo China, ni Francia, ni Inglaterra, ni la India, ni Sudáfrica, ni, ni siquiera Brasil. Fíjense ustedes los doctorados. Corea del Sur, en 2008, que es el último año que la UNESCO tiene datos, graduó 2.000 doctores en ingeniería, Uruguay 2. Entonces, eh, ¿en qué apoyamos nuestra narrativa de éxito? ¿En qué apoyamos nuestro optimismo? O sea, ¿vamos a ser un país tecnológico con dos, dos doctorados en ingeniería por año? Yo considero, yo personalmente, yo aprendí el 80% de lo que sé como ingeniero cuando hice mi doctorado. Todo lo demás anterior, ingeniería, máster, todo fue nada más que una base para lo que realmente aprendí. Los países progresan en base a los doctorados. Es ahí donde se piensan las empresas. Google, etc. Son empresas que surgen de tres o cuatro años estar pensando en una misma cosa. Fíjense ustedes el porcentaje de exportaciones agrícolas, ¿verdad? O sea, la dependencia del sector primario. Corea se transformó en un país donde 2% del valor de las exportaciones es agrícola. Uruguay subió en esta época de éxito del Uruguay. No solamente no logramos independizarnos de los productos primarios, sino que pasó de 62% a 72%, casi 73%. Eh, todos estos, a los que les interesa alguno de estos datos, van a estar todos puestos en el... Bueno, acá mismo está computadora capaz, pero en el sitio web de la ORLOS voy a poner todos, así que... Este, Encantado enviárselo a quien quiera o que lo, que lo saque eh, directamente de allí. Eh, bueno, fíjense ustedes, por ejemplo, este fin de semana estuve mirando el intercambio comercial entre Uruguay y Corea. Fíjense ustedes, Corea del Sur, ¿no? Es decir, en los años 50 la gente, la generación de mis padres pensaba en Corea y se reía. Decía, ah, Juan Juan, el coreano. Este, hasta había propagandas que se reían de los coreanos, de los chinos. Además. Fíjense ustedes. Uruguay hoy exporta, el principal producto de exportación de Uruguay a Corea del Sur es madera. ¿Ah? Corea del Sur está exportando a Uruguay 4x4. Y no cualquier 4x4, con GPS, verbag, electrónica adentro, etc. Ahora voy a redondear, para dejar tiempo para preguntas, concentrándome, concentrándome, concentrándome en el aspecto educativo y en especialmente en el aspecto de la desigualdad educativa, y mencionar, eh, yo creo que hay el rumbo equivocado que tiene el Uruguay actual es que confunde gasto con resultados. No estoy hablando del gobierno exclusivamente, estoy hablando del gobierno, de los medios, a veces de la oposición, a veces de los analistas políticos. No se puede confundir gasto con resultados. Para obtener resultados hay que gastar, sí, pero no se puede confundir, se puede perfectamente gastar sin obtener resultados. Lamentablemente, como les voy a mostrar ahora, en el, en el pasado, esto es un problema histórico, no se puede solo hablar de los últimos gobiernos. Eh, fíjense ustedes, esto, lo que les muestro ahí es casi un siglo de historia, prácticamente un siglo de historia. Los estudiantes de secundaria en 1912... Eran 2.000 más o menos. Eh, un siglo después son 200.000. Y es decir que eh, aumenta 100 veces la cantidad de estudiantes de secundaria. Y sin embargo, a lo largo de las décadas del Uruguay, el aumento del porcentaje del PBI en la secundaria pública aumentó nada, menos, nada más que 13 veces. Quiere decir que no es solo este gobierno, ha habido una larga historia de desatención, no solo presupuestal, también presupuestal, también desatención en métodos, desatención en organización, en contenidos, en estrategias, en formación docente. 
es de larga data y esto es lo que tenemos que enfrentar fíjense ustedes la desigualdad educativa que estamos enfrentando ahí eh, me quité mi déficit aspiracional porque no me daban los números o sea, las gráficas hacía que tenía que ponerlo en el piso lo, este, entonces lo que hice fue poner dos vecinos Argentina y Chile fíjense que comparándonos con Argentina y Chile eh, en la primera columna es la cantidad de años promedio de educación del país entonces entre los argentinos el promedio es de 11 años de educación en Chile igual, en Uruguay de 9.4 o sea que ya estamos más bajos que los que no, no nos tendríamos que comparar pero igual estamos más bajos y al lado lo que ven ustedes es la educación por quintil de ingreso Q1 son los más pobres de Uruguay eh, bah, los más pobres de cada uno de esos países y Q5 son los más ricos de cada uno de esos países y fíjense ustedes que los más pobres de Uruguay tienen menos educación que los más pobres de los vecinos. Y los más ricos de Uruguay tienen menos educación que los más ricos de los vecinos. Y aún peor, si siguen una columna más, donde dice brecha, fíjense ustedes que si uno resta la columna Q5 menos la columna Q1, eso es una cosa que los economistas utilizan mucho para ver la desigualdad de oportunidades educativas. Es la resta entre la cantidad de años promedio de los ricos, de los más ricos, con los más pobres. En Uruguay es seis años, más de seis años, que es mucho más que los vecinos. Eso muestra la desigualdad que tiene Uruguay. Al lado está el código Gini, un poquito más técnico, no agrega mucho, igual muestra que es coherente en las dos medidas, por brecha y por índice Gini, eh, muestra que el Uruguay es más desigual que sus, que sus vecinos. Fíjense ustedes que tomando los últimos 30 años, la brecha entre la educación de los más ricos y los más pobres en Uruguay aumentó sensiblemente. En 1981, la brecha entre Q5 y Q1, o sea, la brecha entre la cantidad de años de los más ricos de educación y la cantidad de años de educación de los más pobres, era 4, casi 5 años, ahora es más de 6 años. O sea, se va agravando la situación, eso es... Eso es lo que eh, quiero señalar. Y cuando vamos a la educación terciaria, tenemos este lamentable panorama. Como ustedes ven ahí, yo tomé ahí los últimos seis años, porque antes hay, hay unos cambios de definiciones que, que usa el Ministerio de Educación, preferí tomar estos seis años, pero la historia no cambia mucho. El quintil de mayores ingresos ingresa a la universidad en Uruguay más o menos con el promedio de la OECD. Mientras que los más pobres de Uruguay ingresan a la universidad con índices que son por debajo de los africanos. Yo una, la otra vez se enojaron conmigo, dije en broma que los cascos azules uruguayos, si se llevaran los hijos al Congo, tendrían más chance de terminar en bachillerato allá, los hijos, que acá. Y bueno, se lo tomó a mal alguien del ministerio, me escribió, pero... Es cierto, o sea, Tanzania tiene mayor índice de graduación de bachillerato que Uruguay, lamentablemente. Y bueno, como ven ustedes ahí, la brecha entre el porcentaje de ricos que ingresan a la universidad, el porcentaje de pobres que ingresan a la universidad, no solamente es astronómicamente grande, sino que además va creciendo. Fíjense ustedes que esta gráfica, yo tendría que terminar de hablar acá, porque esta gráfica lo dice todo. Eh, lo primero que dice es que con un país de 3 millones y medio de habitantes no se puede esperar que el potencial intelectual solo del 20% superior de la población nos va a dar el progreso. Segundo, lo que dice es que esto es como una sierra que está cortando el tronco de la democracia, porque la gente va a llegar a la conclusión de que la democracia no le está dando la oportunidad de salir adelante. Y bueno, ya sabemos los problemas que surgen donde la gente descree... De, de, de la democracia. Y lo tercero es que, como imperativo moral, estamos fracasando miserablemente, ¿no? O sea, tenemos educación gratuita, todo lo que ustedes quieran, pero la realidad dura es, es esa que está allí. Eh, para terminar nomás, eh, muchas veces hablando de estas cosas me dicen, bueno, está, qué horrible todo lo que mostraste, pero bueno, ¿cuál es el próximo paso? Sí. No sé cuál es el próximo paso. ¿Tá? Lo que sí le puedo decir, lo que sí les puedo decir es que reformar la educación no es un problema técnico. 
Por eso no tienen que invitar a Operti, ni a Grumberg, ni, ni a ningún otro acá de los que trabajamos en educación. Reformar la educación no es un problema técnico, porque es bien conocido lo que hay que hacer. Reformar la educación es un conflicto de valores. Es un conflicto de valores entre si los derechos predominantes tienen que ser los de los alumnos o de otros, eh, si lo predominante hay que, per, hay que mantener la centralidad a toda costa y después de mí el diluvio, o, o, o hay que romper con la centralidad, si hay que mantener la centralización, si hay que mantener la habilitación, un sistema totalmente pernicioso. Este es el tipo de decisiones que hay que tomar. Por eso digo, reformar la educación no es un problema técnico, es un conflicto de valores y como en democracia los conflictos de valores arbitran los políticos, que son los que en cuyas manos queda la responsabilidad. Así que bueno, aquí los dejo eh, agradeciendo su atención y quedando en la zona de para preguntas. Gracias. Muy bien.